les travaux de la salle des fêtes euh, qui elle avait été construite en 1889 ont été entrepris le 22 novembre et devraient s'achever le 15 janvier. Comme c'est le premier showroom de France, on regarde les, tous les métiers qu'on présente, il y a plus de 5 entreprises, savoir-faire, qui euh, interviennent dans ce vaste chantier. On se doit d'être à la fois euh, conservateur des métiers les plus classiques et les plus traditionnels, les plus manuels, et par ailleurs, on, on innove aussi dans nos domaines. Donc on a aussi bien un pied dans le Moyen-Âge que dans le 21e siècle. Les travaux de la salle des fêtes concernent en fait un, trois espaces qui totalisent plus de 1000 mètres carrés. La salle à manger Napoléon III, le jardin d'hiver et la salle des fêtes à proprement parler. Alors ces espaces ont des usages très divers, allant d'un simple cocktail pour une cinquantaine de personnes jusqu'à un dîner d'État avec plus de 240 personnes placées à table, jusqu'à des réceptions à plus de 1000, des concerts, enfin toutes sortes d'activités qui permettent d'ouvrir le palais euh, aux citoyens qui y sont invités. Ce chantier euh, avait d'une certaine manière un double objectif, à la fois de renouveler le décor, mais aussi l'objectif de pouvoir déposer six tapisseries qui pour certaines étaient euh, installées au sein de la salle des fêtes depuis près d'un siècle. Donc, ces tapisseries du XVIIIe siècle ont pu être retirées et elles sont aujourd'hui rentrées au mobilier national dans le but de les restaurer. Les derniers gros travaux datent de 1984 et donc chacun des, des éléments qui ont été importés dans les trois ensembles sont équipés pour pouvoir accueillir des tableaux, des tapisseries ou des éléments de décor ponctuels en fonction des expositions ou du thème donné à une réception.